Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski. Dzień dobry drodzy Państwo, Marta witczyk żydowo Witam, zapraszam na miesięcznik zagraniczny Nowej Konfederacji. Tym razem podsumowujemy dla Państwa i analizujemy wydarzenia marca. Jeszcze ostatni raz spotykamy się w formule miesięcznej, bowiem ze względu na Państwa prośby i na to, aby analiza była jak najbardziej dokładna, zmieniamy częstotliwość na dwa tygodnie, czyli nie miesięcznik, a dwutygodnik od kolejnego odcinka. Już teraz zapowiadamy i zapraszamy. A tymczasem dzisiaj spotykamy się w znakomitym gronie, zresztą Państwa ulubionym. Jest z nami Pan Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i krajów podsowieckiego wschodu. Członek zespołu Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Rzeczpospolitej na Łotwie i w Armenii oraz prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór i Bartłomiej Radziejewski, założyciel oraz prezes Nowej Konfederacji. Dzień dobry. Drodzy Państwo, od razu przejdźmy do raportu z frontu, bowiem na pewno raport pana Marka Budzisza zaprowadzi nas ku dalszym wnioskom i wątkom wojennym. Paradoksalnie raport będzie krótki, dlatego że mamy dzisiaj obecnie taką fazę, wydaje się, nieco mniejszej intensywności walk. Rosjanie trochę już ten impet uderzeniowy wy, wyczerpali, zważywszy na znaczne straty. Co prawda raportują, iż zdobyli już centrum Bachmutu, ale to ze strategicznego, ani nawet z operacyjnego punktu widzenia nie, nie, nie byłaby, jeśli się potwierdzi ta informacja, nie, był, nie, nie byłoby to przełomem. Generalnie rzecz biorąc obserwuje się pewną, pewne zmniejszenie intensywności czy liczby rosyjskich ataków przy jednoczesnej próbie kontynuowania uderzeń na kilku podstawowych kierunkach. Na tej podstawie obserwatorzy uważają, iż mamy do czynienia z wyczerpywaniem się tego impetu uderzeniowego Rosjan, a niektórzy no nawet po stronie rosyjskiej, tacy jak Igor Girkin, Stryjełkow uważają, że w gruncie rzeczy całej tej tak zwanej wiosennej czy zimowej ofensywy Rosjan, której wszyscy się obawiali, że w gruncie rzeczy nie mieliśmy do czynienia z żadną ofensywą. Podobnego, podobnego zdania jest część analityków i obserwatorów zachodnich, którzy uważają, iż co prawda mieliśmy do czynienia ze dużą intensyfikacją uderzeń głównie sił lądowych, no ale nie mieliśmy do czynienia z taką wielodomenową ofensywą, która wymagałaby współdziałania zdolności rosyjskich w różnych domenach, nie tylko w zakresie sił lądowych, ale w zakresie lotnictwa, w zakresie też uderzeń rakietowych. To wymagałoby bardziej zaawansowanej koordynacji działań. W gruncie rzeczy niczego takiego nie miało miejsca. Mieliśmy do czynienia z pewnym powtarzającym się, tylko intensywniejszym, intensywniejszymi atakami. One dzisiaj osłabły. Tu są możliwe trzy, trzy wyjaśnienia. Po pierwsze to, które jest chyba najczęściej powtarzane, gdzie mówi się, iż Rosjanie po prostu zważywszy na duże straty, ale też i pewnego, z, ale też i w związku z brakami zaopatrzeniowymi, bo ten, i ta ich maszyna wojenna czy zasoby również ulegają wyczerpaniu, w związku z tym oni musieliby, musieli nieco zmniejszyć intensyfikację, czy intensywność, przepraszam, tych uderzeń. Druga interpretacja, która nie wyklucza też tej pierwszej, mówi o tym, że warunki atmosferyczne, to, że grunt jest już rozmiękły na Ukrainie, tam wchodzimy, te, no właściwie znajdujemy się w, taką, w, tako, w takiej fazie roztopów, co znakomicie utrudnia operowanie, zwłaszcza ciężkim sprzętem pancernym i do momentu, kiedy ten step nie obeschnie, to tutaj będziemy mieli do czynienia z pewną taką pauzą operacyjną, bo, 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 bo chyba jeszcze nie strategiczną. No i jest wreszcie trzecia grupa, czy trzeci, trzeci pogląd, który też nie wyklucza dwóch poprzednich, a mówiący o tym, że w gruncie rzeczy 
Rosjanie przygotowują się do obrony, umacniają linię właściwie na wszystkich kierunkach eszelonowanej obrony. Te ataki były owszem intensywne, ale, ale Rosjanie jakby nie mają intencji do postawienia wszystkiego na jedną kartę. W tym sensie ta ich narracja o osłabnięciu może być też pułapką na, zastawioną na siły, na siły ukraińskie. No nieważne, która z tych interpretacji okaże się ostatecznie słuszną. Mamy do czynienia, przynajmniej jeśli chodzi o po, po stronie rosyjskiej, z pewnym osłabieniem presji uderzeniowej. Natomiast jeśli chodzi o stronę ukraińską, no to wszyscy oczekują, może bardziej na zachodzie niż na Ukrainie, na tak zwaną wiosenną ofensywę. Ona jest zapowiadana już od pewnego czasu. Strona ukraińska buduje trzy korpusy uderzeniowe, każdy w sile gdzieś około 20 tysięcy żołnierzy w ramach tak zwanej Gwardii Przełamania. No i ta Gwardia Przełamania w zamyśle i też w deklaracjach, choćby ministra Reznikowa, który, który niedawno mówił o tym, że ofensywa ukraińska rozpocznie się w perspektywie miesiąca kwietnia, ewentualnie początku, początków maja, jego zdaniem, też i zdaniem wielu obserwatorów, ale myślę, że i również sporej części polityków, głównie zachodnich i amerykańskich, to, to, to uderzenie sił ukraińskich ma doprowadzić do pewnego przełomu operacyjnego. W optymalnym układzie ma doprowadzić do rozcięcia sił rosyjskich na dwie części, czyli do rozcięcia tego tak zwanego korytarza lądowego który Rosjanie zdobyli w pierwszej fazie wojny i do, po, do podzielenia ich zgrupowania na dwie, na dwie części. Jedno, to, które się znajduje na Krymie i, i, i okolicach, no i drugie to, które jest na Ugańszczyźnie i na Donieczyźnie, co zdaniem niektórych może nie tyle wojskowych obserwatorów, co raczej chyba bardziej polityków, miałoby doprowadzić do w tym sensie przełomu politycznego również, że tego rodzaju przekonujący sukces polityczny strony ukraińskiej, wojskowy, przepraszam, sukces strony ukraińskiej miałby skłonić Putina do rozpoczęcia rokowań pokojowych i, i wejścia w taką fazę zakończenia, zakończenia wojny. Jak ta ofensywa ukraińska będzie ostatecznie wyglądała i czy w ogóle ona będzie miała miejsce w takim rozmiarze, czy w takich rozmiarach, jak, jak się o tym mówi, to jest kwestia dyskusyjna. Dlatego, że po pierwsze Ukraina już zaczyna odczuwać, jest wiele sygnałów na potwierdzenie tej tezy, poważne braki, poważne problemy, jeśli chodzi o, o siłę żywą. Straty po stronie ukraińskiej są również, również niemałe. Jest cały, cała sekwencja działań podjętych w ostatnich tygodniach przez, przez władze Ukrainy celem no, uporządkowania, czy może bardziej za, zacieśnienia tego systemu mobilizacyjnego, czyli, czyli werbowania do, do, stro, do, do walczących oddziałów. Ten element entuzjazmu obrońców bardzo wyraźny w, w zeszłym roku, no już z oczywistych względów jest już nieco, a może nawet znacznie, znacznie mniejszy. Po drugie musimy pamiętać, że ci, którzy zasilili szeregi ukraińskich sił zbrojnych w ramach mobilizacji, a ta mobilizacja, choć ogłoszona już po wybuchu wojny, przebiegała bardzo szybko i co też było pewnym zaskoczeniem dla strony rosyjskiej, to ci są już bardzo zmęczeni. Z tego też powodu w, w, w Radzie Najwyższej zna, znalazł się projekt ustawy wniesiony, prze, wniesiony przez do, deputowanych, a nie, nie będący przedłożeniem rządowym, który przewiduje możliwość zwolnienia ze służby po, po 36 miesiącach od, od, od momentu wcielenia właśnie po to, żeby dać żeby dać odpoczynek tym, którzy, którzy walczą, co też wskazuje na pe, pe, pewnego rodzaju zmęczenie e, e, ludzi znajdujących się na froncie. A w związku z tym, e, biorąc pod uwagę ten czynnik zmęczenia, czynnik też strat, który, e, które po stronie ukraińskiej są niemałe, no, e, generał Wesley Clark i Phil Carber z Potomac Foundation e, e, kilkanaście dni temu prezentowali swoje oceny strat ukraińskich i ich zdaniem 
trwale wyeliminowanych z walki, czy to w wyniku śmierci, czy w wyniku obrażeń, które uniemożliwiają powrót na front. Po stronie ukraińskiej jest 80 tysięcy żołnierzy, co jest znaczącym wskaźnikiem, również biorąc pod uwagę potencjał demograficzny Ukrainy, znakomicie mniejszy niż niż rosyjski. A w związku z tym to jest jakby czynnik, który też trzeba dostrzec. Drugim czynnikiem są oczywiście niewystarczające dostawy sprzętu i amunicji z zachodu. Tutaj w gruncie rzeczy przełomu nie ma, a nawet wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju usztywnienie stanowiska, o czym świadczy ta wypowiedź generała Marka Mileja, który jakby przeciął spekulacje co do dostawy systemów rakietowych o dalszym zasięgu, mówiąc, że one są potrzebne Stanom Zjednoczonym i Ameryka nie może opustoszyć swoich arsenałów. A w związku z tym kwestia, w jakiej skali ta inwestycja ukraińska będzie miała miejsce, czy w ogóle będzie miała miejsce, czy ona będzie przypominała jakąś 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 ofensywę czy kontruderzenie na taką masową skalę, tego tego nie wiemy. Tu pewnie strona ukraińska będzie nas starała się jakoś zaskoczyć, również oczywiście też zaskoczyć Rosjan. Symptomatycznym wydaje mi się fakt, że generał Zabrocki złożył mandat deputowany i został został zastępcą generała Załóżnego. Zabrocki to jest komandos autor najdłuższego w historii po II wojnie światowej rajdu na tyłach przeciwnika, co co być może zdaniem niektórych interpretatorów wskazuje, że strona ukraińska raczej myśli o jakichś niekonwencjonalnych operacjach desantowych na przykład w tych miejscach, w którym Rosjanie się najmniej najmniej spodziewają. Ale niezależnie od, od tego wszystkiego wydaje się, że jesteśmy w przeddzień to może za dużo powiedziane, ale niewiele nas dzieli od jakiejś większej operacji po stronie ukraińskiej. To, na co moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to to, jak jest postrzegana ta operacja, bo tutaj mamy miejsce z dwoma generalnymi ocenami i to różniącymi się. Znaczy Zachód uważa, że tak jak ja odczytuję te nastroje, Zachód uważa, że ta ofensywa czy kontruderzenie ukraińskie To jest wstęp do rokowań pokojowych kończących wojnę. Natomiast strona ukraińska wydaje mi się, się, że myśli o tym zupełnie inaczej, a mianowicie uważa, że sukces tego kontruderzenia to jest raczej wstęp do skokowego zwiększenia skali dostaw sprzętu i, i amunicji dla Ukrainy, co ma z kolei prowadzić do odbicia wszystkich terenów zajętych przez Rosjan po roku 2014. Ta różnica, tak jak ja to odczytuję, będzie się zapewne pogłębiała i to może owocować znaczącymi zmianami również o charakterze politycznym, ale z wojskowego punktu widzenia wszyscy czekają na jakąś zapowiadaną ofensywę ze strony ukraińskiej i, i ta ofensywa na pewno dużo zmieni. Niezależnie od tego, czy będzie skuteczna, czy będzie nieskuteczna, czy będzie bardzo rozległa, czy będzie nieco bardziej sformatowana, to z pewnością ona dużo zmieni, bo bo wydaje się, że takie są oczekiwania właściwie po wszystkich stronach, a z pewnością w ukraińskim obozie sojuszniczym. Bardzo dziękuję i o tą perspektywę polityczną chciałam dopytać pana ambasadora. Biorąc pod uwagę, wydaje się, że coraz bardziej znaczącą rolę Chin w tej rozgrywce ukraińsko-rosyjskiej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Marek Budzi znakomicie wprowadził nas do tej tej debaty i właściwie należałoby zacząć od tego, o czym czym mój przedmówca przedmówca skończył, czyli na tej rozbieżności oczekiwań, bo ja mam wrażenie, że Ukraińcy nie tyle nawet przygotowują się do ofensywy, ile ofensywę podjąć muszą, bo Takie jest oczekiwanie sojuszników i takie jest oczekiwanie opinii publicznej na Zachodzie, która to opinia publiczna jest decydującym czynnikiem, jeśli idzie o potencjalne zwiększenie wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Bo z informacji czy z danych, które mamy, 
wynika jednoznacznie, że to nawet nie jest kwestia złej woli w tej chwili, tylko jest to kwestia wyczerpywania się zapasów po prostu w większości krajów, w większości krajów zachodnich, a co za tym idzie, no możliwości realnego wspierania Ukrainy. Jeżeli nie nastąpi to, do czego skądinąd wprost nawoływała, czy, czy o co wprost apelowała przewodnicząca Komisji Europejskiej, yy, mówiąc o konieczności znacznego zwiększenia produkcji zbrojeniowej w Europie, to może się okazać, że yy, po prostu nie Ukraina, a cały świat zachodni popadnie w zadyszkę, która nie pozwoli na realizacją realnej, realnej ofensywy. Wobec tego jakaś ofensywa będzie podjęta. Rosjanie się przygotowują, bo pamiętajmy, że mamy w tej chwili yy, yy, właściwie powtarzające się informacje o tym, że yy, yy, Rosja fortyfikuje poszczególne miejscowości, szczególnie na południu. Więc Rosjanie spodziewają się ofensywy w tamtym kierunku. No, zdaje się, że cały Perekop został w tej chwili po stronie rosyjskiej solidnie umocniony, czyli Rosjanie spodziewają się uderzenia na Krym i tak dalej, i tak dalej. To można, można to ciągnąć, natomiast myślę, że rzeczywiście były pewne nadzieje związane z mediacją chińską, czy z zaangażowaniem się Chin w proces pokojowy, ale wygląda na to, że Chińczycy po wizycie w Moskwie nie mają pełnej gotowości, ja bym to tak określił, do tego, żeby się w ten proces angażować, co by znaczyło, że Xi Jinping usłyszał od Władimira Putina, na pewno tak było, że Rosja nie jest zainteresowana w tej chwili procesem pokojowym, że Rosja zamierza kontynuować tę wojnę do zwycięstwa, przy czym no, nasza wiedza, <śmiech> przepraszam, przy czym nasza wiedza na temat, na temat tego, jak przebiegała wizyta Xi w Moskwie jest dosyć ograniczona, bo poza oficjalnymi komunikatami, które są takie, na dwoje babka wróżyła, bym powiedział, bo z jednej strony Rosjanie musieli przełknąć dość paskudną żabę w postaci praktycznie oficjalnego uznania przez siebie, że Chiny są, Chiny są państwem okołoarktycznym i dopuszczenia Chin do, do, do dyskusji o północnej drodze, szczególnie o północnej drodze morskiej do, do, do Europy. Z drugiej strony no, rosyjskie zapowiedzi rozmieszczenia broni nuklearnej na, Ukra na, na Białorusi wskazują, że Rosjanie nie byli zachwyceni przebiegiem wizyty chińskiej i wykonali operację takiego przytyczka w nos, no bo akurat kwestia broni atomowej jest dla Chińczyków takim, taką czerwoną linią w debatach na temat konfliktu ukraińskiego, ale, ale przede, wszystkim, przede wszystkim jest rzecz jedna, nie było zapowiadanego również po stronie chińskiej telefonu przywódcy, przywódcy chińskiego do Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińcy co prawda wystosowali zaproszenie wręcz dla, dla Xi Jinpinga do Kijowa, no ale oznacza to, że tej, tej rozmowy nie było, była zapowiedź, że ta rozmowa nastąpi natychmiast po wizycie w Moskwie, czyli Czyli wygląda na to, że Chińczycy nie dostali wystarczającej ilości narzędzi i argumentów, żeby mogli zaangażować się, na co mieli wielką ochotę, bo, bo po, sukcesie, po sukcesie negocjacji saudyjsko-irańskich Chińczycy wyraźnie chcieli pójść za ciosem i wystąpić jako global, globalny broker pokoju, tymczasem nie otrzymali wystarczającej ilości argumentów w Moskwie, które pozwoliłyby im na, na realne zaangażowanie się w rozmowy pokojowej. Stąd brak tego telefonu, stąd 
milczenie, czy właściwie komunikat dość rozpaczliwy rzeczniczki chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która powiedziała, że nie ma tego telefonu, bo nie, bo, 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 bo nie bardzo jest materia do rozmowy w tej chwili, co by oznaczało, że że wysiłki pokojowe Chin spełzły na niczym. Z kolei Chińczycy też specjalnie Rosjanom nie ustąpili w kwestii, w kwestii zaangażowania w budowę nowych połączeń rurociągowych Rosji z Chinami. Ugrzęzły rozmowy o gazociągu Siła Syberii, a z Chin płyną sygnały, że no generalnie to Chińczycy nie bardzo są zainteresowani bo, 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 bo mają za dużo gazu w tej chwili na, na, na swoim rynku, co oczywiście pewnie jest negocjacyjnym zagraniem. Niemniej dla Rosjan jest to poważny cios, no bo oznacza on mniej więcej tyle, że rosyjski pomysł na pełne przeorientowanie eksportu surowców energetycznych z Zachodu na obszar azjatycki trochę się Rosjanom sypie. W wypadku gazu jest to, jest to szczególnie bolesne, no bo oznacza konieczność po prostu, po prostu wypalania tego gazu w powietrze. No i wreszcie wyraźnie, wy, wy, wyraźnie Chiny dały do zrozumienia, że będą wspierały Rosję w sposób ograniczony, czyli nie, nie wyraziły w żaden sposób gotowości na dostawy uzbrojenia dla Rosji, a to wydaje się, że dla Rosjan jest istotne, bo wracając do, do raportu z frontu, moje wrażenie jest takie, że obie strony zaczynają popadać w pewną zadyszkę, że przy gromkich zapowiedziach ofensywy i z Moskwy, i z Kijowa. Wydaje się, że i Rosjanie, i Ukraińcy pomału zaczynają być w sensie takim czysto strategicznym, czy, czy, czy wojskowym zmęczeni tą wojną. Myślę, że również w obu krajach, co jest trudne w tej chwili do, do, do zbadania i do stwierdzenia na podstawie źródeł, myślę, że w obu krajach Mamy również problem z, ze zmęczeniem społeczeństw, które, które coraz mniej entuzjastycznie patrzą na tę wojnę i, i, i należy jakoś się przygotować do tego, żeby przynajmniej obniżyć poziom jej, jej intensywności. Konkludując, wygląda na to, że, że Chiny brokerem pokoju nie będą, że pomysł na w miarę w miarę konkluzywne doprowadzenie do rozmów pokojowych na razie spadł z agendy, że to, czego można się spodziewać, to jest jakaś forma zawieszenia konfliktu czy obniżenia poziomu jego intensywności w drugiej połowie roku i nie bardzo widać realną perspektywę jakichś konkluzywnych rozmów pokojowych. Wszyscy czekają rzeczywiście na to, jak będzie wyglądał rozwój sytuacji na froncie, ale biorąc pod uwagę zmęczenie obu stron, to, to nie, nie wydaje się, żeby mogły nastąpić z żadnej ani ukraińskiej, ani, ani rosyjskiej. Mam nadzieję, że w tym pierwszym przypadku się mylę, ale że nie, 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 nie widać, żeby nastąpi, mogły nastąpić rozstrzygające uderzenia wojskowe, co oznacza, że ciężar tej, tej wojny, która jest konfliktem daleko szerszym niż starcie na Ukrainę, ciężar tej wojny może zacząć przenosić się na inne obszary i tego się trochę obawiam. Dziękuję. Ja tylko zdanie jedno powiem, zanim Bart... Przepraszam Bartku, znaczy myślę, że jeszcze będziemy o tym rozmawiać, nawet chciałbym, bo się zupełnie nie zgadzam z tą oceną moskiewskiej wizyty Xi Jinpinga, którą Marek przedstawił. Uważam, że jest akurat zupełnie inaczej. Warto, żebyśmy o tym porozmawiali. Dokładnie tak, to w drugiej turze. A teraz jeszcze Bartłomiej Radziejewski. Jak z swojej perspektywy Bartku wygląda na dzień dzisiejszy równowaga ukraińsko-rosyjska? Czy widać jakieś szanse na pokój na horyzoncie? 
No bardzo dobry tutaj raport z frontu Marka, trudno cokolwiek do, do niego dodawać, natomiast bardzo ciekawe też wypowiedzi miejscami też się nie zgadzam z Jerzego Marka Nowakowskiego. Kilka takich uwag z zakresu interpretacji zdarzeń i rozwoju potencjalnego na przyszłość. Znaczy, po pierwsze, no ta... wydaje się, że w tej wojnie na wyczerpanie jest w tej chwili sytuacja taka, że rzeczywiście ja bym się skłaniał najbardziej do tej trzeciej hipotezy, to znaczy, że Rosjanie wydają się świadomie ograniczać skalę nacisku, który prowadzą po to, żeby zobaczyć, co Ukraińcy zaoferują w ramach swojej kontrofensywy. Tymczasem Ukraińcy, poprawcie mnie panowie, jeżeli się mylę, nie zdradzają póki co żadnych istotnych oznak konsumpcji tego transferu sprzętu, który w ostatnich miesiącach zostały zaplanowane. Prawda? Mówimy o mniej więcej dwóch trzecich tego wszystkiego, co trafiło do tej pory, co ma trafić, trafia teraz lub ma trafić w najbliższych miesiącach na Ukrainę, a więc bardzo dużym transferze wysokojakościowego uzbrojenia w dużej mierze. No i teraz no, wydaje się, że... To ma być uzbrojona ta gwardia przełamania, która jeszcze nie weszła do działania. No właśnie, więc zmierzam do tego, że sytuacja wydaje się być taka, że Ukraińcy budują po prostu żelazną pięść, którą dopiero zamierzają uderzyć, a Rosjanie na to czekają. I rzeczywiście no, te tezy mówiące o tym, że to co istotne zobaczymy wkrótce, nie widzimy tego teraz, wydają się z tego względu uzasadnione. No jeżeli ukraińska kontrowersywa będzie skuteczna, można sobie wyobrazić, że będzie skuteczna, no to wróci nam temat eskalacji jądrowej, ponieważ jeżeli rosyjska linia obrony zaczęłaby się i w istotny sposób załamywać, co nie jest przesądzone, ale jest możliwe, no to wrócimy do kwestii, czy eskalacja poprzez tak użycie taktycznej broni jądrowej nie jest sposobem na deeskalację ewentualnego sukcesu ukraińskiego. Co do tych kwestii politycznych już bardziej, to... No ja również sceptycznie podchodzę do interpretacji Jerzego Marka Nowakowskiego wizyty Xi Jinpinga w Moskwie. Myślę, że to zgoła odwrotnie pod pewnymi względami należy przeczytać. To znaczy to, że... E, znaczy po pierwsze, u, e, ewentualna jądrowa broń rosyjska na Białorusi wydaje mi się całkowicie zbieżna z chińską agendą i raczej uzgodniona. Chińskie protesty w tym względzie kwestią bardziej pro forma niż rzeczywistego oburzenia. Oczywiście Chiny muszą potępiać i wyrażać sceptycyzm wobec wszelkiej proliferacji broni jądrowej, ale co do zasady, no to to, co robi w tym momencie Rosja, wydaje się nie powiedzeniem my eskalujemy, tylko w Zachodzie. Ty nie przestrzegasz zawartego w wspólnych deklaracjach rosyjsko-chińskich jak również w wielu innych deklaracjach światowych idei nierozmieszczania broni jądrowej poza granicami mocarstw jądrowych. Tak? Czyli ponieważ amerykańska broń jądrowa jest w szeregu krajów europejskich, to teraz Rosja kontrofensywnie mówi, że jest możliwość, że ona także to zrobi. A mówi to po co? No być może po to, żeby to zrobić, ale myślę, że zanim po to, żeby to zrobić, to żeby położyć na stole kartę pod tytułem Zachodzie, zastanów się i może wycofaj tę swoją broń jądrową, a przynajmniej wybij sobie z głowy na przykład włączanie Polski czy innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej do programu Nuclear Sharing, bo my też mamy możliwości działania. I czy chcecie rzeczywiście mieć kłopot pod tytułem broń jądrowa tuż za natowską miedzą? Więc myślę, że tak to bardziej trzeba rozumieć, a resztę traktować w większym stopniu jako teatr polityczny mający to przykryć. E, natomiast jeszcze co do... To nie jest adresowane do Zachodu, to jest adresowane do Stanów Zjednoczonych. To... No tak, no tylko Stany Zjednoczone przeschowują tę broń w Europie, prawda? To już czyni nam No i Zachód. Tu wchodzi w grę też. Tu chodzi też w grę interes związany z z przekazaniem silników jądrowych na wzbogacony uran Australii w ramach porozumienia Okus. To jest ten element, który łączy interesy chińskie z interesami rosyjskimi. W tej deklaracji moskiewskiej wielokrotnie były, były nawiązania do, 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 tej, do tej umowy. No to, ale to taki wtręt, przepraszam. Tak, to jest racja. 
Natomiast wracając jeszcze do kwestii równowagi rosyjsko-ukraińskiej i Zachodu w tle, czy przede wszystkim oczywiście Stanów Zjednoczonych, no ale Europy też nie można bogatelizować, bo europejskie pieniądze są bardzo istotne w tej chwili w utrzymaniu Ukrainy, w tym wypłacaniu ukraińskich pensji, jeżeli chodzi o nauczycieli, pielęgniarki i tak dalej. Więc to, że zachodzi taka rozbieżność, o jakiej panowie mówiliście, prawda? Czyli, że Ukraińcy widzą to jako bardziej jako wstęp, a Zachód bardziej jako finał czy coś bliskiego finałowi, no, ukazuje nam fundamentalną tutaj sprzeczność, tak? To znaczy, Ukraina zależy w sposób zasadniczy od dostaw uzbrojenia i wszelkiej innej pomocy z Zachodu. Gdyby nie ona, padnie. Jednocześnie wola świadczenia kontynuacji tej pomocy spada z czasem, prawda? I to widzimy po nastrojach w Ameryce, po nastrojach w innych krajach zachodnich, w szczególności w elektoracie Partii Republikańskiej Amerykańskiej. No ale widzimy też w zapisach budżetowych amerykańskich, tak? To znaczy następny budżet amerykański od jesieni tego roku zawiera nędzne ułamki tego, co dotąd było świadczone Ukrainie. I jak się wydaje, te zarówno pewne przecieki, jakie miały miejsce jakiś czas temu, jak i sygnały rozmaitych ekspertów amerykańskich o tym, że Ukraińcy muszą wywalczyć jak najwięcej w najbliższych miesiącach, bo wkrótce trzeba będzie jakoś to zakończyć. A też no, z tego to się wiąże też z przekonaniem, że Ukraina nie powinna walczyć do ostatniego Ukraińca, ponieważ to uniemożliwi jej zachowanie substancji narodowej i państwowej na później. A to też jest celem, żeby one zostały w istotnym stopniu zachowane. Więc presja na to, żeby nastąpiły rozstrzygnięcia w najbliższych miesiącach, bo inaczej w pomoc zachodnia nie będzie świadczona, być może, może nie być świadczona dalej, no rośnie, prawda? I tutaj ostatnie słowo będzie raczej do zachodu należało, a nie do Ukrainy niestety w tej sprzeczności interesów. Natomiast ona ukazuje nam coś niezwykle istotnego i rzeczywiście wydaje się, że Ukraińcy muszą bardzo dobrze wykorzystać te najbliższe miesiące. No bo też powiedzmy sobie, że jeżeli doszłoby do tego, że wojna zakończyłaby się na obecnej linii frontu, tak, to to by była fundamentalna klęska Ukrainy. Tak? To nie, może nie byłoby wielkie zwycięstwo Rosji i Rosja przegrałaby generalnie wielką rozgrywkę o przebudowę architektury bezpieczeństwa w Europie, którą porządkowo planowała, ale dla Ukrainy to by była zasadnicza, zupełnie fundamentalna klęska na utrata tych około 20% terytorium, to jak rozmawialiśmy wielokrotnie, to jest utrata ponad 80% potencjału przemysłowego. To jest odcięcie od Morza Azowskiego, kluczowych linii komunikacyjnych i tak dalej. Więc Ukraina by, byłaby krajem głęboko okaleczonym w wyniku takiego rozwiązania i może na tym teraz poprzestanę. Ja tej równowadze na linii Rosja-Chiny już przejdziemy do tego tematu i od razu poproszę o głos pana Marka Budzisza Adwoc. Znaczy, po pierwsze ja uważam, że chińska polityka nie jest polityką krótkoterminową, a w związku z tym to, że prezydent Chin nie zadzwonił do Zełenskiego, nie oznacza, że jeszcze nie zadzwoni. W moim odczuciu Chiny będą rozgrywać rysujące się różnice między, w nastawieniu między państwami europejskimi a, a Stanami Zjednoczonymi. I z tego powodu nie było tego telefonu, dlatego że do Pekinu no, trwają wycieczki dyplomatyczne ze wszystkich stron świata. Był premier Hiszpanii Sanchez. Hiszpania jest uznawana za państwo w Europie, ujmijmy to delikatnie, o dość prochińskim nastawieniu. Był niedawno prezydent Brazylii, to jest znacząca wizyta również jeśli chodzi o porozumienie związane z wymianą towarową między Chinami a, a Brazylią i przejściem w rozliczeniach na juany. Ten obszar walutowy często lekceważony przez analityków stosunków międzynarodowych moim zdaniem jest tutaj jednym z kluczowych. Dlatego, że Chińczycy będą systematycznie dążyć do wypierania stanu dolara amerykańskiego z systemu obrotów, co znakomicie zmniejsza możliwości amerykańskie finansowania programów modernizacyjnych wojskowych, pogodzenia tych dwóch obszarów tego, co Biden chce zrobić, czyli 
czyli finansowania modernizacji sił zbrojnych i, i rozszerzonych, a nawet bym powiedział roz, rozpasanych programów socjalnych i protekcjonistycznego wspierania amerykańskiego, amerykańskiego przemysłu. To znaczy w sytuacji os, os, słabnięcia dolara i, 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 i kurczenia się tej przestrzeni dolara jako pieniądza rezerwowego dla świata, to, to jest perspektywa w moim odczuciu niemożliwa do zrealizowania. Znaczy Stany Zjednoczone po prostu nie będą miały pieniędzy, żeby pogodzić te różne, różne cele i prędzej czy później będą musiały, będą musiały dokonać pewnych wyborów, a to się też przekłada na debatę wewn wewnątrz amerykańską, bo przecież Ameryka wchodzi już w okres przedwyborczy i to dość wyraźnie widać te na przykład głosy republikańskie na rzecz pewnego umiarkowania, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, one są wywołane głównie położeniem większego nacisku na sprawy wewnętrzne i na, i na przykład na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne. Ci, ci republikanie sprzyjający, bo nie mam tutaj na myśli tego starego bloku, starej partii republikańskiej, ci akurat są za kontynuowaniem pomocy dla Ukrainy, a nawet jej rozszerzeniem. Oni z kolei krytykują Bidena za zbyt, zbyt dużą opieszałość w tym zakresie i ostrożność. Natomiast ta nowa partia republikańska, Tea Party, czy, 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 czy chyba już obecnie większość, jeśli chodzi o elektorat republikański, oni uważają, że bezpieczeństwo Ameryki jest zagrożone, na przykład jeśli chodzi o południową granicę, a w związku z tym nie ma co wydawać nadmiernie dużo pieniędzy dla Ukrainy. To jest taka dygresja, zostawmy to, to nieco, nieco z boku. Natomiast to, tu się rywalizacja strategiczna chińsko-amerykańska toczy na różnych polach. Na polu gospodarczym i walutowym w sposób niezwykle ważny, niezwykle to jest intensywny, intensywna walka. No tu w ostatnich dniach, chyba wczoraj, o ile dobrze pamiętam, Arabia Saudyjska podjęła decyzję o akcesji do szanghajskiej organizacji rozwoju, co jest jakby kolejnym, trzecim już znaczącym krokiem Arabii Saudyjskiej w stronę Chin. No pierwszym krokiem było przejście w rozliczeniach handlowych na juany, jeśli chodzi o rozliczenia za, 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 za arabską ropę. Drugim krokiem było oczywiście to porozumienie Chin, Arabii Saudyjskiej z Iranem pod patronatem chińskim. To jest trzeci i istotny krok. Więc mamy tutaj do czynienia z pewną rozgrywką o charakterze strategicznym i zdążeniem również moim zdaniem Pekinu do rozegrania Europy, która nie ma ochoty na zrywanie kontaktów gospodarczych z Chinami przeciwko Stanom Zjednoczonym. Sanchez może nie jest tutaj najbardziej miarodajnym politykiem. Wydaje mi się, że w Pekinie jest dużo, dużo większe oczekiwanie, jeśli chodzi o wizytę Macrona. Macron deklarował konsultacje tej swojej agendy politycznej z Scholzem. No i to, że zaprosił do wspólnej podróży Ursule von der Leyen jest, wydaje mi się, też dość czytelnym, czytelnym sygnałem, że w Paryżu myślą o tej wizycie w kategoriach wizyty przełomowej. I w moim odczuciu, w zależności od wyników podróży Macrona i, i do, do Pekinu, będzie zależało to, czy ten telefon, rozumiemy to oczywiście jako pewien symbol rozpoczęcia chińskiego zaangażowania próbę zaprowadzenia pokoju na Ukrainie będzie miał miejsce, dlatego że moim zdaniem Chiny nie podejmą tego wysiłku, czy, bo, bo, bo oznacza to też wywieranie presji na Rosję. Tu zwróćmy uwagę, że przed wizytą chińskiego przywódcy w Moskwie Putin albo jego sobowtór, to nie ma żadnego znaczenia, odwiedził Mariupol, co było wyraźnym sygnałem, jak Moskwa zapatruje się na inny, na, na inny pokój niż uznający status quo terytorialny. To był też sygnał ze strony Rosji pod adresem Putina. W związku z tym, jeśli by Chiny chciały wejść z jakąś misją pokojową, to presja musiałaby być wywierana również przez Pekin na, na Rosję. A w związku z tym tego, bo to jest ryzykowna operacja, tego nie robi się w imię jakiegoś ulotnego lauru siły pokojowej czy, 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 czy reputacji, tylko po to, żeby rozegrać dużą batalię o charakterze geostrategicznym. I tą batalią w moim odczuciu w rozumieniu chińskim mogłoby być 
mogłaby być próba odwrócenia, to za dużo powiedziane, ale próba wbicia klina między Europę Zachodnią a Stany Zjednoczone, nadwątlenia relacji atlantyckich i w tym celu Chiny mogą chcieć ryzykować wywieranie pewnej presji na, na Rosję, co, co też jest oczywiście ryzykowne z punktu widzenia interesów chińskich, ale cena wtedy jest, jest duża i gra jest warta, warta świeczki. W moim odczuciu to jeszcze nie jest przesądzone, że Chiny, czy Chiny rozpoczną, czy nie rozpoczną tej misji pokojowej, bo jeszcze nie jest przygotowany grunt w tym, w tym zakresie. I ostatnie zdanie dotyczące deklaracji o charakterze nuklearnym. Otóż mamy tutaj wyraźnie do czynienia ze współdziałaniem rosyjsko-chińskim, bo to nie są tylko deklaracje Putina o tym, że jest gotowy dyslokować broń jądrową na Białoruś, ale mamy też do czynienia z oświadczeniem zastępcy ambasadora Chin przy, o, przy onz który wezwał Stany Zjednoczone do usunięcia broni jądrowej z, z obszarów niebędących obszarami Stanów Zjednoczonych. Czyli w gruncie rzeczy wezwał do Stany Zjednoczone do usunięcia broni jądrowej z Europy. Nie mówię już oczywiście o kwestiach azjatyckich. Identyczne w treści sformułowania znalazły się w tej wspólnej deklaracji podpisanej przez, przez, przez Xi i przez Xi i, i przez Putina. Putina w Moskwie. Co więcej, to były identyczne sformułowania, jak zawarte w tym tak zwanym traktacie, czy propozycji tak zwanego traktatu pokojowego, którą Putin sformułował 19 grudnia pod adresem Stanów, Stanów Zjednoczonych. Trzeba tu jeszcze kilka słów powiedzieć, bo to jest jakby istotny element rozgrywki w moim odczuciu. Otóż Obydwa te państwa, i Chiny i, Stany Zjedno, i, i Chiny, i Rosja, dzisiaj, bo mamy do czynienia z deklaracją państwową, stoją na stanowisku, że Stany Zjednoczone łamią traktat o nieproliferacji broni jądrowej, gdzie stronami te, tego traktatu jest pięć mocarstw nuklearnych. Obok Stanów Zjednoczonych również Francja i Wielka Brytania. To jest oczywiście interpretacja tej umowy, dlatego że Amerykanie mówią, iż program nuclear sharing był zbudowany zanim oni podpisali traktat o nieproliferacji broni jądrowej, a w związku z tym państwa, do których oni dyslokowali tę broń, no nie, znaczy to oni się nie zobowiązywali do usunięcia i tutaj nie ma, nie ma konfliktu. Tu mamy dwie różne interpretacje, ale ta odpowiedź amerykańska, mamy też do czynienia z, już z konkretną odpowiedzią związaną z, z wstrzymaniem przekazywania przez Stany Zjednoczone w trybie jednostronnym not informacyjnych do Rosji w ramach tak zwanego traktatu New Start. Amerykanie kontynuowali, mimo że Rosja wy, wy, wypowiedziała ten traktat, bo uważali, że to jest taki gest dobrej woli. Biden teraz to, to wstrzyma. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z pewną, z pewną odpowiedzią, ale już samo postawienie tej kwestii obecności jądrowej i parasola nuklearnego Stanów Zjednoczonych w Europie jest wyrazem, i tak to jest interpretowane przez amerykańskich analityków, jako próba jakby podważenia ładu geostrategicznego, w którym więź atlantycka jest jednym z elementów. No mamy do czynienia z zdaniem wielu, przynajmniej z tych, które ja czytałem, ekspertów amerykańskich, w gruncie rzeczy ze strategicznym sojuszem rosyjsko-chińskim. Ten strategiczny sojusz rosyjsko-chiński, on nie implikuje, to nie jest sojusz wojskowy, on nie oznacza współdziałania w każdej najdrobniejszej kwestii wojskowej czy gospodarczej. Chiny wydaje się, że tego nie chcą. I tutaj zgoda, jeśli chodzi o te kwestie infrastrukturalne, budowy połączeń, gazociągów, zdolności portów na Dalekim Wschodzie, to raczej Chiny zajmują stanowisko, że jeśli Rosjanie sami zbudują te swoje zdolności i sami sfinansują, no to być może w efekcie wzajemny handel będzie rósł, natomiast Chińczycy nie chcą angażować się w finansowanie tych przedsięwzięć, ale pamiętajmy, że w kluczowym, kluczowa inwestycja, jaką jest Sahalin 2, w miejsce opuszczone przez zachodnie koncerny energetyczne weszły chińskie firmy, co 
co umożliwiło przecież Rosjanom kontynuowanie eksploatacji tych, tych złóż tam, tam zlokalizowanych. W związku z tym to jest wybiórcza współpraca, pragmatyczna, z korzyścią dla Chin. Chińczycy nie chcą się zaangażować, ale na poziomie strategicznym będą używać Rosji i tego rosyjskiego impetu po to, żeby osłabić pozycję amerykańską. I moim zdaniem ta rozgrywka dopiero się zaczyna. Ona tutaj w ogóle Ukraina nie jest jakąś kwestią. Ukraina może być narzędziem i to też nie najważniejszym w moim odczuciu, bo ja tę deklarację i późniejsze wypowiedzi po stronie chińskiej odbieram jako rozpoczęcie bardzo poważnej batalii o charakterze geostrategicznej na rzecz urzeczywistnienia tego wielo, może nawet nie bipolarnego, ale porządku świata opartego na wielu na, 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 na wielu, na wielu filarach, filarach siły. No, podróż na przykład lidera Kuomintangu do, do Chin też jest jakby takim sygnałem, że Chińczycy tu jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa, jeśli chodzi o te swoje inicjatywy pokojowe. Oni mogą mieć taką triadę pokojową, pokój na Bliskim Wschodzie, pokój na Tajwanie po wyborach tajwa, tajwańskich w styczniu przyszłego roku. Niewykluczone, że Kuomintang wygra. On ma agendę jakby porozumienia z Chinami, a nie toczenia wojny. No i, i w to się może wpisać pokój, pokój na, na Ukrainie. Paradoksem, na który chcę zwrócić uwagę jest to, że tutaj pewne, pewne sekwencje działań związane z czasem też się zazębiają, bo jeśli my mówimy o tym, że Zachód czeka na ukraińskie kontruderzenie i efekty tego kontruderzenia i że w związku z tym przygotowuje się do jakichś rozmów pokojowych, wierząc, że one nastąpią latem albo jesienią tego roku, to tu mamy, że tak powiem, po stronie chińskiej też wystarczająco dużo czasu, żeby przygotować swoje zaangażowanie w tym, w tym horyzoncie czy w tym oknie, oknie czasowym. A w związku z tym tutaj jeszcze wydaje mi się, nic nie zostało ostatecznie przesądzone. Dużo zależy od, od Unii Europejskiej, dużo zależy od postaw takich państw jak Niemcy przede wszystkim i, i państwa Europy Zachodniej. Może, może, ale to jest hipoteza, Dlatego kandydatura Ursuli von der Leyen jako przyszłego sekretarza generalnego NATO się pojawiła i jest poważnie brana pod uwagę, że, 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 że może ma być to kotwica, która zakorzeni Niemcy w systemie atlantyckim, a, nie będzie, będzie, a może nie będzie to perspektywa takiego, bym powiedział, myślenia w Berlinie również o kooperacji z Chinami. Hipoteza, można o tym dyskutować, natomiast wydaje się, że tutaj dopiero cała rozgrywka się, się, się zaczyna. Ja bym tego nie, 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 nie lekceważył. No, ja chyba najpuszczę się... jedno zdanie, Marku, jakie słyszałem, ale bardzo ciekawe. Tak, tak, tak. przepraszam, może za, za dużo, ale tematyka jest dość, bym powiedział, też i słabo znana, no bo u nas słabo znana. jeszcze tak bym powiedział, konkludując już do końca, znaczy na, na przykład my w Polsce <laughs> mamy naiwną nadzieję, że Amerykanie rozważają włączenie nas do programu nuclear sharing. To jest całkowicie sprzeczne z amerykańską interpretacją umów międzynarodowych, które oni chcą przestrzegać i całkowicie sprzeczne z amerykańską doktryną jądrową, która podlegała pewnej modyfikacji w 2018 roku, ale nie na rzecz zwiększenia odstraszania jądrowego, tylko na rzecz zmniejszenia odstraszania jądrowego, czyli elastycznego reagowania przy, przy, przy zastosowaniu środków konwencjonalnych na zagrożenia nuklearne. To jest dzisiejsza polityka amerykańska, w związku z, a my sobie bujamy w obłokach, powtarzając nuclear sharing, nuclear sharing. Jako cel strategiczny za lata być może tak, natomiast dzisiaj trzeba wykonać całą masę innych posunięć, a Amerykanie nawet nie mają ochoty wypowiedzieć umowy Rosja-NATO. No to w związku z tym, o czym my w ogóle rozmawiamy. No i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy dużo takich obszarów wskazać. Tak, ale oddajmy głos panu ambasadorowi. Tak, no bo po wysłuchaniu tego zdania i takiej dużej kropki, z, kropką, z dużą kropką się całkowicie zgadzam, no bo Amerykanie już wprost powiedzieli w momencie, kiedy 
kiedy pojawiły się na przykład te rosyjskie groźby nuklearne, że oni się przygotowują do nienuklearnej odpowiedzi na tego typu działania. Przecież to nie tylko była interpretacja, to, 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 to jest jasne. Te bajki o, o przyłączeniu się Polski do nuclear sharing tylko, tylko zaciągają obraz. Natomiast ja bym wrócił na, na, na moment do tej interpretacji wizyty chińskiej, bo ja jednak bym pozostawał przy swoim zdaniu, biorąc pod, bardzo poważnie pod uwagę to, o czym mówił Marek Budzisz, że ta wizyta nie spełniła oczekiwań rosyjskich. Ja bym jednak, ja bym jednak tutaj sądził, że to, co mówią Chińczycy, że żaden sojusz, tylko pogłębione partnerstwo strategiczne, to jest to, co Chińczycy chcą osiągnąć z Rosjanami. To jest wszystko. Rzeczywiście jest duży znak zapytania przy tej wypowiedzi Putina o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi. Moja interpretacja, ta interpretacja, którą ja, którą ja przedstawiałem, że jest to raczej wbrew ustaleniom z Chińczykami, jest również podnoszona przez stronę ukraińską, że ze względu na to, że Rosjanie nie osiągnęli tego, czego chcieli w rozmowach z Xi Jinpingiem, to, to wykonali ten, ten krok eskalacyjny na Białorusi i że Chiny nie, nie, nie akceptowały tego a priori czy, 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 czy wcześniej tego, tego kroku. Ale oczywiście zgadzam się z resztą wywodu, to znaczy z tym, że Chińczycy w tej chwili grają bardzo wyraźnie na wbicie klina pomiędzy Europę i Stany Zjednoczone, przy czym w mojej ocenie wypowiedź tego wiceambasadora chińskiego nie jest powiązana z, w, z Rosjanami i z Europą, raczej jest to sygnał, Rzeczywiście jest to powtórzenie tej rosyjskiej, te, tych rosyjskich zapisów z grudnia 2021, ale jest to bardzo wyraźny sygnał chiński oczekiwania kroków wstecz Stanów Zjednoczonych na terenie, na terenie zachodniego Pacyfiku. No, przypominam, że Stany Zjednoczone bardzo zdecydowanie, nie tylko nie tylko dostarczają technologie nuklearne w, w, kilku, w, w kilku elementach Australijczykom. No, pamiętajmy tą sławną umowę o okrętach atomowych również i, i dostarczają technologii okręt, do, do okrętów atomowych, okrętów podwodnych amerykańskich, ale ale również Amerykanie wprost deklarowali, że użyją broni atomowej, to padło to z ust prezydenta Bidena, w razie ataku na Koreę czy Japonię. Było to oczywiście teoretycznie adresowane do Korei Północnej, ale Korea Północna jest przecież używana przez właśnie stronę chińską do podobnego testowania wytrzymałości Zachodu, jak była używana przez całe lata Białoruś przez, przez Federację Rosyjską. Wobec tego był to w istocie sygnał pod adresem Chin i myślę, że Chińczycy raczej, raczej o tej kwestii myśleli, mówiąc, mówiąc o konieczności ograniczenia broni atomowej. Europa ich w tym wypadku obchodziła trochę mniej. Zwłaszcza, że to by się kłóciło trochę z chińską ideą wbijania klina między Amerykanów i Europejczyków. To, to, to tyle na temat, na temat tej wizyty. Moja, moja ocena pozostaje taka, że ta wizyta nie spełniła oczekiwań rosyjskich. A, a co do tego telefonu? Oczywiście, że ten telefon z Pekinu prawdopodobnie prędzej czy później w Kijowie zadzwoni. Tylko przypominam, że były deklaracje chińskie czy zapowiedzi chińskie półoficjalne, że on zadzwoni tuż po wizycie moskiewskiej, co oznacza, że gdzieś tutaj plany, plany chińskie napotkały na niespodziewane przeszkody. 
Więc ja bym tak, tak dobrze tej wizyty nie oceniał, zwłaszcza właśnie w tej, że tak, te, te kwestie ekonomiczne, jak rozumiem, tutaj nie ma, nie ma między nami sporu, nie, 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 nie poszły aż tak po myśli Rosjan, jak oni by, jak oni by chcieli to jak oni by chcieli to widzieć, zresztą, zresztą sygnały na przykład z Turkmenistanu też wskazują na to, że Turkmeni zabiegają o to, aby pozostać największym eksporterem gazu i, i są, jest to życzliwie komentowane w Chinach, a rzeczywiście to już ostatni, ostatni element w odniesieniu do tych, do tych chińskich kwestii. Rzeczywiście jest to fragment dużo większej rozgrywki o skali, o skali globalnej, co zresztą starałem się powiedzieć, mówiąc, że, że konflikt toczony w tej chwili na terytorium Ukrainy jest tylko fragmentem dużo większego dużo większej rozgrywki, która się zaostrza i która tu, tutaj pełna zgoda, w której jesteśmy dopiero w fazie pewnie nawet nie, nie rozwiniętej, a, a wstępnej. I również zgoda co do tego, że wyprawa Macrona i Ursuli von der Leyen do, do, do Pekinu przyniesie zapewne odpowiedź na przynajmniej część pytań, które, które z jej zadajemy w odniesieniu do, do, do tej gry mocarstw, a projekt i Rosy, Rosy, wspólny projekt rosyjsko-chiński tego świata wielobiegunowego no jest właściwie od kilku lat mniej czy bardziej intensywnie promowany. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że na przykład na terenie Afryki zaczynają się pewne, może nie zgrzyty, ale w kilku, w kilku punktach Czarnej Afryki następuje kolizja interesów chińskich i rosyjskich, a właściwie może nawet nie tyle kolizja interesów chińskich i rosyjskich, ile my mówimy, że Amerykanie mają kłopot ze strefą próbą stworzenia strefy Juana. Tak, Chińczycy próbują stworzyć strefę Juana, tylko wprowadzenie Juana jako waluty rezerwowej w skali globalnej jest... To, to jest proces długi i trudny. To, to się tak szybko nie dzieje, nawet jak Saudowie się rozliczają w Juanach. Ja zwracam uwagę, że Chińczycy w tej chwili znaleźli się w o tyle trudnej sytuacji, że ich polityka pożyczkowa wobec kilkudziesięciu krajów, głównie tak zwanego globalnego południa, doprowadziła do tego, że według ocen międzynarodowych jakieś 60% setek miliardów kredytów, które Chińczycy udzielili, to są kredyty zagrożone i one mogą doprowadzić do istotnego kryzysu wiarygodności chińskiej na międzynarodowych rynkach finansowych. I głównie, głównie dotyczy to Afryki, z której, tak jak mi to relacjonowano z kilku krajów, ostatnio Chińczycy po prostu zaczynają pomału się wycofywać, czasami nawet machając ręką na zaangażowane tam pieniądze, bo, bo zaczynają mieć kłopoty z wymaganiami finansowymi lokalnych reżimów, no, mówiąc, mówiąc pół żartem, pół, pół, pół serio. Czyli wniosek jest taki, że jesteśmy w fazie globalnego nieładu, z którego wydaje mi się, że Rosjanie i Chińczycy chcą uczynić stan trwały, to znaczy kilka filarów w postaci mocarstw, rozbudowany BRICS jako konkurencja dla G7 i czy BRICS Plus, tak jak, tak jak to jest planowane, jako konkurencja dla G7, natomiast dowartościowanie półmocarstw w rodzaju Turcji, Iranu, Arabii Saudyjskiej czy Pakistanu jako graczy, którym, kto, którzy będą w ograniczony sposób kontrolowani. I mam wrażenie, że chińska oferta wobec części Europy to jest właśnie włączenie niektórych państw europejskich do tej kategorii półmocarstw, które mają sobie układać w swoim otoczeniu relacje tak, jak im się podoba, bez, bez nadmiernej ingerencji tych dużych. I Bartłomiej Rodziewski, proszę już o zakończenie tej rundy o rozgrywce mocarstw, żebyśmy mogli przejść do innych rejonów świata. 
Mm-hmm. No pojawiło się tu bardzo wiele wątków, więc tak próbuję się na najciekawszych z mojej perspektywy skupić. Jedna sprawa to ta rozgrywka chińska. Ja bym tutaj rozwinął nieco myśl Marka Budzisza o tym, że warto patrzeć długofalowo na to, co robią Chińczycy, również w kontekście ich ogłoszeń o planie pokojowym i woli pokojowej, prawda? To znaczy śmiano się bardzo intensywnie z chińskiego, tej, tych mapek, które towarzyszyły chińskiemu planowi pokojowemu dotyczących rozgraniczenia mniej więcej na obecnej linii i demilitaryzacji części nowej wschodniej Ukrainy na zachód od obecnej linii frontu, prawda? Natomiast, no i to jest oczywiście nierealne, jak chodzi o teraz, natomiast jeżeli chodzi za pół roku, ja myślę, że to może wyglądać zupełnie inaczej. Jak już wybrzmi ukraińska kontrofensywa, jak już dojdą do głosu ostatecznie te ograniczenia woli i odporności, powiem rezerw hojności tak, zachodniej, to może wyglądać zupełnie inaczej. Więc myślę, że Chińczycy artykułują swoje koncepcje pokojowe z myślą nie o tu i teraz, tylko o w tym roku, następnym roku być może i tak dalej. Prawda? To jedna uwaga. Druga uwaga, dziękuję również Markowi, że zwrócił uwagę na rywalizację walutową, której akurat w Nowej Konfederacji my się przyglądaliśmy nieraz dość obszernie. Zrobiliśmy kiedyś nawet cały numer Nowej Konfederacji o tu, wielkich turbulencjach w światowym systemie walutowym. Potem kontynuowaliśmy ten temat. To jest bardzo interesujące, ponieważ z jednej strony mamy sytuację taką, że mimo wszelkich perturbacji ostatnich lat i dekad, król dolar wciąż jest na tronie, prawda? Blisko 60% globalnych rezerw walutowych to jest dolar, około 90% transakcji międzynarodowych to jest wciąż dolar. Ale jednocześnie mają miejsce pewne ruchy, które są niebezpieczne dla tej hegemonii dolara, a tym samym dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy to, było, to byłoby zabójstwo dla amerykańskiej mocarstwowości, a przynajmniej bardzo ciężki cios, taki cios w splot słoneczny, prawda? albo cios na punkt w szczękę, będąc w poetyce bokserskiej, ze względu na gwałtowne stopnienie zdolności finansowania swoich wydatków. Natomiast te ruchy, które mają miejsce w sposób nieco szokujący dla wielu ostatnio oddał Noriel Rubini, mówiąc o 10 latach najbliższych jako możliwej perspektywie detronizacji dolara. Wielu to zszokowało, że tak szybko i że doktor zagłada, bo to prawda, znany z pesymistycznych prognoz i również z przewidzenia kryzysu finansowego 2008 ekonomista, takie szybkie załamanie dolara prognozuje, które nie ma odzwierciedlenia w dzisiejszych statystykach, tylko że no nawet jeżeli Rubini przesadza, to, to jest często tak, że jeżeli patrzymy na bieżące statystyki, tak zresztą było przed kryzysem gospodarczym w Rosji pod koniec lat 80., prawda? dane makroekonomiczne nie pokazywały kryzysu. Jednocześnie coś pod dywanem działo się na tyle istotnego, że pewna masa krytyczna się zbierała. No i teraz te wszystkie ruchy na rzecz dedolaryzacji, prawda? Drobne wciąż udział Juana w puli rezerw walutowych świata, ale zwiększający się. Różne ruchy w stronę dedolaryzacji nawet Indii, nawet innych amerykańskich sojuszników. Ale też narastający gniew związany z tym, jak wiele inflacji wyeksportowali Amerykanie drukując na potęgę dolary w ostatnich latach, bo przecież to są sumy przekraczające wielokrotnie to, co działo się za Obamy z luzowaniem ilościowym, a co niektórzy, jak na przykład Ministr, jeden z ministrów brazylijskich wtedy nazywali wojną walutową globalną trwającą, prawda? Więc teraz mamy, jeżeli tamto było wojną walutową, tamto luzowanie ilościowe, to mamy teraz wo- wojnę walutową do potęgi. I kto za to płaci? No oczywiście w najmniejszym stopniu Stany Zjednoczone, a w największym stopniu globalne południe, które jest wściekłe z powodu tego gigantycznego eksportu inflacji w wyniku zalania ta- świata e- olbrzymimi e- sumami taniego dolara. Więc no to są rzeczy kluczowe, które warto zdecydowanie warto śledzić. Natomiast jeżeli chodzi o sam system międzynarodowy, to w mojej opinii my nie tyle zmierzamy do wielobiegunowego świata, co już w nim jesteśmy. Przecież bardzo wielu specjalistów od systemu, struktury systemu międzynarodowego mówi, że no istnieje, oczywiście świata jednobiegunowego już dawno nie ma, prawda? To tylko niektórzy wciąż żywią iluzję, że on istnieje. 
Natomiast świat dwubiegunowy to też jest przesadne określenie. Tak? Oczywistym drugim biegunem są Chiny, ale za mocarstwa są uważane i Rosja i Indie i to już nam czyni świat wielobiegunowy, a można jeszcze dyskutować o wielu innych, szeregu innych biegunów. Tak więc my jesteśmy już w świecie wielobiegunowym i gra się nie toczy o to, czy wrócimy do świata jednobiegunowego, czy nie, tylko o to, jaki, jakie będą relacje potęgi między tymi biegunami. I to, co Chiny starają się zrobić, to stają się konsolidować swoje przywództwo, czy instytucjonalizować swoje przywództwo w globalnym południu, na globalnym południu, plus Rosja powiedzmy, tak? jeżeli Rosja jest krajem północy, i budować całą architekturę instytucjonalną, taką jak RCEP, czy AIP, czy Nowy Jedwabny Szlak, prawda? która będzie alternatywą dla porządku Bretton Woods 2 pod wodzą Stanów Zjednoczonych i która umożliwi granie właśnie na rzecz konsolidacji potencjału chińskiego w tym świecie. To jest oczywiście bardziej skomplikowana gra, ale jeżeli pytamy o grę chińską, no to zarówno w wymiarze takim długofalowych, dalekosiężnych celów strategicznych, jak i w działaniach bieżących ostatnich miesięcy, temu właśnie wydaje się polityka chińska służyć. I my obserwujemy w ostatnich tygodniach i miesiącach dużą ofensywę dyplomatyczną o globalnej skali chińską tak naprawdę, prawda? To jest, to znaczy, to są setki konsultacji odbyte, czy to w formie bezpośredniej, czy to w formie wielostronnej, ale też poprzez rozmowy telefoniczne, nie tylko spotkania na żywo z mnóstwem krajów, zwłaszcza południa, ale nie tylko. No i to, co teraz Liczne sukcesy, które Chińczycy uzyskali, czy to poprzez ten deal słynny arabsko-irański, czy to poprzez dwustronne zacieśnienie relacji z, z domem Saudów, ale też przecież w Afryce, w innych krajach Bliskiego Wschodu, ale całej, też w Ameryce Południowej. Ameryce Przepraszam? W całej Ameryce Łacińskiej. Mówię w całej Ameryce Łacińskiej, ta decyzja Honduras. No właśnie mówię, tak. Nie jest przypadkowa przecież. Tak, no a propos Hondurasu, to przecież poważnie stopniała liczba państw globalnych uznających Tajwan za państwo, prawda, osobne. Tak więc to też jest efekt ofensywy chińskiej. Tak więc no to się cały czas dzieje, a teraz Europa wręcz przebiera nogami, kto tam kiedy pojedzie do Chin i co z Xi Jinpingiem uzgodni, prawda. Więc a propos wbijania klina, to... No to też nie jest ani pierwszy klin, ani ostatni z całą pewnością, tylko takie małe kliny, kolejne Chińczycy od lat już wbijają. Przypomnijmy, że mimo trwających wojen handlowych amerykańsko-chińskich, Chiny zostały w 2020 roku największym partnerem handlowym Europy, większym niż Stany Zjednoczone. I to mimo całej retoryki i licznych dokumentów strategicznych o bardzo efektownym, poprzedzonych licznymi efektownymi dyskusjami paneuropejskimi i narodowymi o tym, jak to na Chińczyków trzeba uważać i jak trzeba uwzględnić amerykańską perspektywę, co cały czas postępuje i również w innych obszarach Postępuje, tak więc to jest i dziękuję też Markowi za to doprecyzowanie, że nie jakieś odwrócenie, bo takie przesadne tezy po prostu gdzieś tam ostatnio krążą, ale to jest rzeczywiście klin, kolejny klin, i, ale zwracam uwagę, że na pewno nie ostatni i ten proces będzie kontynuowany. To może tyle w tym wątku, bo jeszcze mamy oprócz tych 30 wątków jeszcze jakieś 30 kolejnych, sądząc po słowach pani przewodniczącej. Ja tylko jedno zdanie uzupełnienie. Ale naprawdę jedno. Znaczy... Jedno, może trzy. E, Amerykanie nie mają ochoty finansować odbudowy Ukrainy. To musimy o tym wiedzieć. Ale nawet taki jastrząb, jeśli chodzi o kwestie Ukrainy, jak Aleksander Werzbow, były zastępca sekretarza generalnego NATO, e, e, pisząc, niedawno publikował swój artykuł na ten temat, Proponuje układ, że jakby w 75% Europa będzie finansowała odbudowę Ukrainy, a Stany Zjednoczone mogą się dołożyć, ale jeśli chodzi o potencjał wojskowy, a nie odbudowę gospodarczą. Czyli Stany Zjednoczone nie chcą finansować odbudowy Ukrainy, nie mają na to pieniędzy. Ta rywalizacja, o której tyle mówiliśmy w wymiarze ekonomicznym, też nie zwiększa tej, tej skłonności. To oznacza, że Europa będzie miała sporo do powiedzenia. Nawet jeśli dzisiaj nie wygląda, że, 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 że ma dużo do powiedzenia, to będzie miała coraz więcej do powiedzenia w kwestii przyszłości Ukrainy. 
Europa nie ma żadnej ochoty, żeby zrywać relacji handlowych z Chinami. W 2022 roku skala inwestycji europejskich w Chinach prawie się podwoiła. Wzrosła 90 kilka procent. No to to oznacza, że nawet jeśli nie nastąpi odwrócenie, bo to rzeczywiście jest przesada Europy przez Chińczyków, to będzie wzrost znaczenia Europy w tej dyskusji amerykańsko-europejskiej kosztem Ukrainy. To jest moim zdaniem jakby kluczowy wniosek, który trzeba tutaj wyciągnąć, bo Europa jest znacznie bardziej zainteresowana pokojem teraz. Nie chce przeżywać kolejnej zimy w kryzysie energetycznym, chce doprowadzić szybko do, do zakończenia i buduje też pewną narrację ekspercką. No, jeden z ekspertów, German Marshall Fund, napisał niedawno, że w gruncie rzeczy te 20% terytoriów Ukrainy to nie jest żadna strata z punktu widzenia przyszłości Ukrainy, bo z ośmiu obwodów, które dawały największy wkład do ukraińskiego PKB i tak siedem będzie Ukraina kontrolować, nawet gdyby te 20% oddała, oddała Rosji. Nie dyskutuję tych ocen, pokazuje to jako pewien stan nastrojów. Uważam, że w Europie, nawet jeśli to jest stłumione poza to, czy ukryte pod tą retoryką wspomagania Ukrainy as long as it takes, to Europa bardzo chciałaby już tej wojny zakończyć i uważam, że to będzie silna presja na, wywierana na, 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 na Kijów i na sojusznika amerykańskiego. Tak, tak ja to odczytuję. Przechodząc już stricte do regionu Europy, tak wielokrotnie wspominanej, chciałabym zapytać pana ambasadora o jedno z najważniejszych, wydaje się, wydarzeń tego miesiąca, czyli Finlandii o krok od członkostwa w NATO, bowiem kilka dni temu parlamenty w Budapeszcie i Ankarze zatwierdziły ustawy zezwalające Finlandii przystąpienie do sojuszu. Jak pan widzi właśnie tę decyzję w kontekście ogólnie równowagi europejskiej i czy wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii, które zakończyły się wczoraj, a wyniki ogłoszono dosłownie dzisiaj rano, czy mogą wpłynąć na zmianę obranego kierunku Finlandii idącej już stricte na to? Tu jest kilka kwestii w jednej. Ja kończąc tę taką mini polemikę z Markiem Budziszem, to sądzę, że, sądzę, że rzeczą niewątpliwą jest to, iż Stany Zjednoczone, zresztą nie tylko w odniesieniu do, nie tylko w odniesieniu do kwestii odbudowy Ukrainy, Stany Zjednoczone nawet nie na zasadzie rywalizacji, tylko Stany Zjednoczone naciskają na Europę, aby wzięła większą, większą odpowiedzialność, żeby bardziej zaangażowała się w kilku regionach <śmiech> bezpośrednio z nami sąsiadujących jako kraj, który angażuje się finansowo, militarnie i politycznie i odciąża Stany Zjednoczone. Ja bym tego nie widział wyłącznie w kategoriach rywalizacyjnych zdając sobie sprawę z tego, że, że jest chwilami nieco inne spojrzenie na, 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 na przyszłość Ukrainy, choć nie tak bardzo, jakby się mogło wydawać. A wracając do, do, do Finlandii, no więc myślę, że wejście Finlandii do NATO, bo wszystko wskazuje na to, że tak zapowiedział Jan Stoltenberg, że sojusz oficjalnie przyjmie Finlandię 5, 5 kwietnia jako, kraj, jako 31 członka NATO, czyli właściwie to już się stało, no mówiąc krótko. To jest przewrót kopernikański, na to już zareagowali Rosjanie informując, że dokonają istotnych przesunięć w strukturze swojej, w tej strukturze militarnej, yy, odpowiadając na to zaangażowanie Finlandii. Yy, to jest oczywiście pozostawienie na stole problemu Szwecji. To jest pozostawienie problemu Szwecji głównie jako problemu politycznego. Pamiętajmy, że poziom zintegrowania 
militarnego z systemów wojskowych Szwecji i Finlandii jest tak duży, że wejście armii fińskiej do, do, do NATO oznacza no, wstawienie również jednej nogi wojskowo, jednej nogi Szwecji do, do, do sojuszu tak naprawdę. Finlandia w NATO oznacza, że są otoczonym sąsiadem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie jest już tylko region Kaliningradzki, tylko otoczony przez sojusz tak naprawdę jest Petersburg, czyli jedno z dwóch, jeden z dwóch kluczowych ośrodków politycznych, kulturalnych, jakichkolwiek innych federacji rosyjskich. Może być otoczony, bo jeszcze nie jest. Znaczy, trzeba mieć jakieś siły wojskowe z całym szacunkiem dla potencjału Finlandii, ale armia Finlandii to jest 6 tysięcy żołnierzy armia zawodowych jest armią oraz odbywających służbę i duża rezerwa, tak. która jest mobilizowana na wypadek wojny. Ale to są to siły w związku z tym do otoczenia. To... Zgoda. No, no właśnie, do, do otoczenia to... Do otoczenia to my jesteśmy jeszcze ho, ho daleko. Na razie NATO nie jest w stanie doszukać się tych 300 tysięcznych korpusów, które miały, miały być w gotowości. 100 tysięcy się obliczyli, głównie z państw Europy Środkowej. Niemcy, którzy mieliby zbudować trzy kolejne brygady, mówią, że to jest w ogóle niemożliwe, to jest nierealne i tak dalej. Proponowałbym nie brać deklaracji polityków za rzeczywistość. A, to znaczy, ale z drugiej strony rzeczywistości politycznej nie można ignorować. To znaczy granica NATO otacza Petersburg. Natomiast oczywiście Petersburg nie jest jeszcze oblężony, no spokojnie. Ale granica nie daje zdolności do kontrolowania drugiej strony, tylko daje siła zbrojna. No, zgoda. To tak jakby uwierzyć Szolcowi, że w ramach Zeitenwende te 100 miliardów dolarów będą przełomem, no. jeśli chodzi o zdolności niemieckiej siły zbrojnej i, zapom i zapomnieć o tym, że w ciągu roku nie Niemcy nie wydali nawet jednego euro w, w, z tego funduszu i inflacja im zjadła już 12 miliardów. No, natomiast, e... natomiast kierownictwo Bundeswehry twierdzi, że to jest jedna trzecia tego, co potrzeba z kolei do, do modernizacji. To bardzo ostrożnie liczy, bo ja znam takie o, opinie niemieckich też polityków, którzy mówią, że nie 1,4, bo to jest dzisiaj, bo to jest realia dzisiaj, nie, bo dzisiaj Niemcy wydają 1,4 PKB. Fundusz 100 miliardów w ramach Zeitenwende to jest z drugiej strony zamrożenie budżetu wojskowego. To nie, nie, nie ma związku wzrostu wydatków. Są tacy, którzy mówią, że Niemcy powinni wydawać 3,5% PKB, żeby odbudować swoje zdolności. 3,5% PKB, czyli 2% więcej niż obecnie, to jest 70 miliardów dolarów rocznie większe wydatki. No ale zostawmy tych biednych Niemców, bo, 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 bo to tak, już daj, jest daj, dajmy, dajmy sobie spokój jest nie 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 Wróćmy do Finów, bo ja bym tak pesymistycznie po pierwsze nie oceniał efektów wejścia Finlandii. Po drugie zwracam uwagę, bo o to pytała... Marko, ja jestem wielkim entuzjastą, wielkim entuzjastą wejścia Finlandii do, do NATO, o czym wielokrotnie mówiłem okay. i pisałem. Uważam, że to jest w ogóle główny kierunek, tak. powinien być jeden z głównych kierunków polityki polskiej, Absolutnie, tylko że się, tu, tu się to się jeszcze nie stało. tak? Znaczy samo wejście tak. niczego nie rozwiązuje. No, dobrze, to znaczy to jest otworzenie furtki, a czy przez tą furtkę no, przejdziemy, to, to, to już jest oczywiście inna kwestia. Przejdziemy. Na to, ale pani Marta pytała jeszcze o drugą kwestię a propos Finlandii, czy, zmia, czy wynik wyborów coś zmieni. Te, te, ten, ten wynik wyborów no, niewiele zmienił z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętajmy, że rządząca do, do, do dzisiaj partia socjalistyczna czy, czy lewica fińska uzyskała lepszy wynik niż w poprzednich wyborach. Po drugie, że obecny kandydat na premiera, najbardziej, najprawdopodobniej premier Peteri Orpo, czyli szef, czyli szef koalicji narodowej, był bardziej pronatowski. Zawsze to koalicja narodowa była najbardziej pronatowską siłą w Finlandii, jeszcze w czasie, kiedy większość Finów była przeciwna wejściu do NATO. I, i Orpo był tym, tym politykiem, który mówił, 
właśnie o tym, że Finlandia w swoich dokumentach, bo pamiętajmy, że w procesie wchodzenia Finlandii do NATO Finowie na początku wnosili zastrzeżenia, że nie będzie tutaj przesunięcia baz wojskowych i tak dalej, po czym bardzo szybko ten, ten warunek z tego warunku zrezygnowali i jednym z promotorów tej rezygnacji z tego warunku był właśnie Petri Orpo. Wobec tego nie wydaje się, żeby nie wydaje się, żeby wynik wyborów zmieniał cokolwiek akurat w kwestii natowskiej, wręcz przeciwnie wydaje się, że, że to jest że to jest zwycięstwo tych sił, które myślą o tym większym zaangażowaniu, czyli czyli powiedzmy szerszym otwarciu tej furtki, o której, co do której zgodziliśmy się z Markiem, że, że istnieje. A ja wracam do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do kwestii Szwecji. Ta kwestia członkostwa szwedzkiego jest nieprawdopodobnie ważna. Ja uważam, że polski rząd marnuje szansę, Jaką, jaką się pojawiła poprawienia relacji z wieloma partnerami europejskimi, nie będąc tym czynnikiem, który naciska szczególnie na Węgry, ze względu na, na bardzo dobre relacje polsko-węgierskie, aby Węgry wycofały swoje zastrzeżenia wobec szwedzkiego członkostwa w NATO. Myślę, żebyśmy, żebyśmy mogli tutaj tym ugrać trochę punktów. To, to jest oczywiście ta gra w tym polu symboliki, o którym też mówiliśmy. Moglibyśmy tutaj trochę punktów ugrać y, jako państwo konstruktywnie działające w strukturach wielonarodowych. A y, oczywiście kluczem jest tu postawa Erdogana i właściwie y, o tym będzie można mówić dopiero po wyborach w Turcji, czyli w drugiej, na, najwcześniej w drugiej połowie maja, żeby Turcy wycofali ten sprzeciw. A, a rzeczywiście dopiero domknięcie, ten 32 członek NATO oznacza y, pełną, y, pełne przejęcie kontroli nad Morzem Bałtyckim i, co też nie jest bez znaczenia, bardzo wyraźne wzmocnienie czynnika i natowskiego, ale i europejskiego w grze toczonej, toczonej wokół Arktyki, której my w Polsce w ogóle nie, do, nie, nie doceniamy, a która, a która zdaje się zaostrzać. Tu warto zauważyć, że, że zmieniła się postawa Kanady, która raczej próbowała robić porządek w Arktyce w układzie bilateralnym, Natomiast w tej chwili Kanadyjczycy coraz życzliwiej patrzą na zaangażowanie NATO w Arktyce. Wywołany już pan Marek Budzisz, to znaczy pan sam zabrał głos, ale chciałabym jeszcze tutaj dorzucić jeden wątek, chociaż zbliżamy się już do końca, ale jak pan widzi to członkostwo Finlandii w kontekście również tego, że kraje skandynawskie budują tak zwaną twierdzę północy, czyli wspólny program rozwoju obrony lotniczej? Czy on może również zmienić równowagę wojskową w NATO, w Europie, na świecie? Równowagi wojskowej nie. No tu były nawet takie pomysły, że Polska się do tego, do, do, do tego systemu przyłączyła. Są dyskusje na temat objęcia przez ten skandynawski że ten skandynawski sojusz lotniczy krajów bałtyczych, krajów bałtyckich. No, to jest właśnie element budowania tego silnego, tego silnego sojuszu opartego o NATO, bo, bo, bo po tej akcesji to, to, to już będzie bardzo wyraźne. Wobec niesłychanie intensywnego rozbudowywania zdolności wojskowych Federacji Rosyjskiej na obszarach arktycznych. Tutaj jest charakterystyczne, że Amerykanie w Arktyce są teoretycznie obecni, no bo są na, na Alasce, ale zaangażowanie siły w Arktyce mierzy się nie ilością rakiet, a ilością lodołamaczy. Otóż Rosja ma lodołomaty 40, a Stany Zjednoczone 2. To jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny podział. Wobec tego bez Norwegów, bez Finów bardzo trudno jest uzyskać na północy czynnik równoważący bardzo mocne zaangażowanie rosyjskie. I 
postrzegam to zarówno jako próbę roz, rozszerzenia para, parasola skandynawskiego nad Morze Bałtyckie skandynawskiego, czyli istotnego elementu NATO, jak i właśnie wzmocnienie tego natowskiego zaangażowania w sprawę Arktyki. Wracając do tego sojuszu czwórki, do tego sojuszu czwórki, właściwie nawet piątki, bo tam Islandia, która co prawda nie ma armii, ale jest członkiem NATO, też, też deklaruje współpracę z tym, z tym formatem. Myślę, że jest warte rozważenia bardzo wyraźne pogłębienie i zaangażowanie się Polski w ten format. Skądinąd jest to, jest to w jakiejś mierze konkurencyjne dla niemieckiego projektu ochrony, ochrony nieba. O akcesie planujemy osobną debatę, ale właśnie do pan Marek Piki, bardzo proszę. Niemiecki projekt dotyczy systemów rakietowych. No tak, tak, rodzice. tak, ale, ale nie chodzi o to, że niemiecki projekt ma, czy projekt niemiecki dotyczy systemów rakietowych, ale dotyczy generalnie, z, to, to ma być pierwszy krok w budowaniu zintegrowanej obrony powietrznej. Jest w tym sensie trochę konkurencyjny. Z pewnością, z pewnością należałoby oczekiwać większej aktywności po stronie y, polskiej w tym formacie. Um, nie jest to żadne odkrycie. Ja też o tym wiele razy mówiłem i pisałem. Skandynawowie mają skłonność do współpracy we własnym gronie. Mają tradycję zresztą tej współpracy, to jest dość naturalne. Z naszej perspektywy potencjalnie groźna jest taka segmentacja przestrzeni bezpieczeństwa na wschodnim froncie, dlatego że to będzie powodowało naturalną konkurencję o zasoby i o, i o inwestycje. I ja uważam, że to osłabi możliwości absorpcji ze strony Polski. Nie dlatego, że jesteśmy jakimś tam wyrzutkiem społeczności międzynarodowej, jak niektórzy uważają, tylko dlatego, że w porównaniu z zaniedbaniami na Bałkanach i w porównaniu z zaniedbaniami i skalą wyzwań właśnie w Finlandii, zważywszy na tamtejsze siły i, 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 i znaczenie północnej drogi morskiej, całego regionu arktycznego i tak dalej. W gruncie rzeczy należałoby mówić o wspólnej polityce w basenie arktycznym Morza Bałtyckiego i Północnego Atlantyku. Tu jeszcze Wielka Brytania ma sporo do, sporą rolę do, do, do odegrania. No, zważywszy na te zapóźnienia, to będzie przede wszystkim upośledzało Polskę, czy może upośledzać Polskę, jeśli chodzi o, o absorpcję zainteresowania natowskiego, ale też i, i środków, sojuszników. I w tym sensie moim zdaniem interesem Polski jest jakby przeciwdziałanie takiej segmentacji przestrzeni bezpieczeństwa, bo na tym możemy, na, na tym możemy tracić. Tu musimy mieć większą aktywność, i oferować, Mówię, i oferować ja rolę zbornika. Nie widzę. I oferować tak, rolę zbornika. No musimy, no, ja tej aktywności póki co nie widzę, albo ona jest zbyt słaba. Problem chyba polega na tym, że my koncepcyjnie, też i kadrowo, no nie, mamy roz, nie mamy zbudowanych narzędzi. I, 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 i to niestety oznacza, że, że trzeba zacząć wreszcie coś w tym zakresie robić. Jeszcze jedna kwestia, którą tu warto poruszyć, bo mówimy o wyborach w Finlandii, to wybory nic nie zmienią albo, albo bardzo niewiele, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast wczoraj też mieliśmy wybory i w Bułgarii, i w Czarnogórze. I te wybory mogą w sposób dość zasadniczy zmienić sytuację, zwłaszcza na Bałkanach, bo wyniki tych wyborów w, w obydwu tych miejscach są niekorzystne z punktu widzenia interesów atlantyckich, tak, ja to, tak jak to, ta, to oceniam. I w ogóle Bałkany pomału stają się no, takim, może nie tyle chorym człowiekiem Europy, ale takim obszarem, w którym dzieje się, w którym ma miejsce sporo trendów o niekorzystnym charakterze. No, Turcja realizuje swoją politykę. Być może Erdogan przegra wybory, a być może, być może nie, tego nie wiemy. Jeśli wygra, to ta sytuacja będzie się pogarszać. Węgry w sposób wyraźny dryfują w stronę Turcji w moim odczuciu i, 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 i wygrana Erdochana będzie, 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 te trendy, będzie trendy wzmacniała. I, I generalnie to też będzie oznaczało, że Bałkany będą jakby 
przyciągać naszą większą uwagę. No, w, tym, w kontekście tej rywalizacji globalnej, o której mówimy, to co się dzieje na Bałkanach jest, jest niepokojące. No, pewną próbą zaradzenia jest to porozumienie czterech Macedonii, Albanii, Kosowa i właśnie Czarnogóry. Ale wydaje się, że to jest jednak trochę zbyt słabe, zważywszy na, 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 na potencjał tych państw, żeby to tym trendom negatywnym przeciwdziałać. Więc i, i w tym obszarze też musimy zacząć myśleć o jakiejś formule aktywności, bo, bo wejdą inni po prostu, którzy niekoniecznie muszą mieć zbieżne z nami interesy. Tutaj ta ostatnia decyzja niemieckiego Rheinmetallu o tym, żeby w Rumunii plasować swoje zakłady naprawcze sprzętu dla Ukrainy, no też jest dość czytelna, bo Niemcy w ten sposób omijają Polskę. My postawiliśmy zbyt daleko idące żądania. Nie mówię o tym po to, żeby proponować polityk, politykę ustępstw, tylko po to, żeby pokazać, że Rumunii wcale nie myślą o obecności wschodniej, na wschodniej flance NATO, czy sile wschodniej flanki NATO w podobnych kategoriach co my. I to jest pewien problem. Warto by było się też tym, tym, to, tą kwestią zająć. Bułgaria wielka niewiadoma. Pamiętajmy, że parlament Bułgarii jest jednym z dwóch parlamentów Unii Europejskiej, przy którym nie wystąpił jeszcze Zełenski. Drugi to jest, o ile dobrze pamiętam, Budapeszt. Mm. W związku z tym tu się będzie pewnie działo sporo być może pozytywnych, ale być może negatywnych trendów. W przypadku Bułgaria, Bułgarii, no to, to, to jest ostatnie zdanie. Oni mają dużą podatność na presję ze strony sojusznika amerykańskiego, w związku z tym to być może trochę porządkuje ich aktywność, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy, ale to nie musi trwać wiecznie. Znaczy, jeżeli można, jedna uwaga tylko, no ja nie uważam, że Milatowicz, który wygrał wybory w Czarnogórze, to jest zła wiadomość. No co prawda Milot Jukanowicz to był taki symbol tego zachodniego skrętu Czarnogóry, ale Milatowicz, Oksfordczyk, bardzo wyraźnie w swoim programie mówił o mówił o przyspieszeniu akcesji Czarnogóry do, do, do Unii Europejskiej, więc mam wrażenie... Ale ja mam na myśli siłę więzi atlantyckich, a, a nie Unię Europejską. No zgoda, no, ale w tej, w, w, w tej chwili właściwie z punktu widzenia rosyjskiego to yy, toczy to jedno zło, yy, więc... Yy... No nie, dlatego, że, że popierały go partie prorosyjskie. No, popierały go partie i... prorosyjskie z nienawiści do Dziukanowicza głównie. Być może z nienawiści, a być może nie tylko. No, ja bym proponował, nie uprawiajmy takiego monokauzalizmu. Nie to zgoda. Znaczy... No, znaczy ja, bym te, no, ja, ja mówię, ja mam wrażenie, że nie jest to zła wiadomość, no bo jest to polityk, który y, bardzo wyraźnie wskazuje na prozachodnią orientację, y, prozachodnią orientację Czarnogóry, a, y, a oczywiście z, za tego może wyleść y, y, z, zupełnie inna twarz, no bo tak powiem, życiorys jest ważny, ale nie, ale nie, nie najważniejszy w, w tym wypadku. Tu zgoda i, i również zgoda, że sygnały z Bułgarii nie są optymistyczne. No to z taką poprawką, że może nie prozachodnią, co proeuropejską opcję reprezentuje nowy prezydent Czarnogóry. To nie, tu, tu niekoniecznie musimy mieć do czynienia z tożsamością, zwłaszcza w kontekście pewnej rozgrywki geostrategicznej. Ja uważam, że to zwiększy siłę, nazwijmy to, bloku pokoju w ramach NATO, a nie zmniejszy. A teraz jest pytanie, czy blok, tak zwany blok pokoju, obsługuje polskie interesy. No, mam co do tego pewne wątpliwości, ale to jest dobre zagadnienie. Problemem jest to, że my w ogóle nie dyskutujemy w Polsce nad kwestią zakończenia wojny na Ukrainie i, 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 i to jest w ogóle osobne zagadnienie. Nie chcę tego otwierać, ale... Ale uważam to za pewien problem. I jeszcze o głos w tej równowadze europejskiej, szczególnie po wyborach, poproszę Bartłomieja Radziewskiego na podsumowanie dzisiejszej dyskusji. 
No, nie ośmielę się podsumowywać tej niezwykle bogatej dyskusji. Swoją drogą zauważę, że chyba wszystkie kontynenty wspomnieliśmy dzisiaj, co uważam za pewien sukces. Antarktyda, Antarktyda. Nie wszyscy... O, okej, okay. bez Antarktydy, rzeczywiście, bez Antarktydy. Ale Arktyka była, która nie jest kontynentem wprawdzie, ale jest niezwykle ważnym geostrategicznym obszarem. No dobrze, jeśli chodzi o podsumowanie może bardziej tego wątku, czy raczej mój głos w tym wątku, to nie chcę już tu powtarzać ani wdawać się w polemiki, bo jesteśmy po czasie. Powtórzę tylko, jest oczywistym game changerem w akce z Finlandii i potencjalnie Szwecji do NATO. Natomiast powtórzę to, co od jakiegoś czasu mówię, że mamy świetną okazję w nawiązaniu też do tego, co panowie mówiliście, reaktywacji polskiej polityki północnej właśnie teraz która nie jest tylko zaniedbaniem ostatnich trzech dekad, tylko ostatnich kilkuset lat tak naprawdę. My nie mamy porządnej polityki północnej od czasów przedrozbiorowych, a w, teraz jej nie mamy w ostatnich latach w ogóle właściwie. Ten kierunek nie istnieje w naszym myśleniu strategicznym. Tymczasem to, co mówiliście, jest kluczowe. No i tutaj otwiera się szansa o to taka, że ponieważ... Finlandia to już kwestia zamknięta i w tym sensie przespaliśmy te szanse, ale Szwecja wciąż jest kwestią otwartą ze względu na sceptycyzm turecki i węgierski. Skądinąd zwracam uwagę na charakterystyczną zbieżność tutaj stanowisk Budapesztu i Ankary. To stwarza w Polsce okazję, żeby wystąpić z poparciem dla Szwecji w NATO i zaoferowaniem swojej mediacji. prawda? I jednocześnie można położyć na stole podniesienie stosunków dwustronnych, ale także wielostronnych z państwami nordyckimi i w ogóle z państwami północnej flanki, gdzie jest bardzo wiele ciekawych rzeczy do ugrania i powinniśmy absolutnie zwalczać tendencję do segmentacji wschodniej flanki na rzecz integracji wschodniej flanki i zdążyć do stworzenia systemu twierdz północno-wschodnich, które będą jedną zintegrowaną przestrzenią, z dużą interoperacyjnością, z synergią potencjałów, gdzie no sam akces tych krajów bardzo podnosi poziom bezpieczeństwa tak Polski, jak i krajów bałtyckich. Prawda? No i teraz mamy okazję, żeby po prostu w łatwy sposób wejść znowu do gry i reaktywować swoją politykę północną. To wymaga pewnego wysiłku, ale jest świetna okazja, tak? gdzie możemy negocjować również takie rzeczy jak to, że w sprawach praworządności Finlandia i Szwecja należą do największych przeciwników Polski w obrębie Unii Europejskiej. Ale jeżeli oferujemy coś pozytywnego, w tym pewne użycie ocieplonych relacji, jakie w ostatnich latach mieliśmy z Turcją i w pewnym stopniu z Węgrami, do tego, żeby taką mediację, czy przynajmniej polski głos w tej dziedzinie przeprowadzić, no to możemy potem, ale również podnieść, podnieść poziom relacji dwustronnych i wielostronnych tutaj na wyższy poziom, no to możemy tutaj kłaść na szali również sprawy, które nam leżą na sercu, na przykład złagodzenie lub wycofanie swego rodzaju sceptycyzmu fińsko, fińskiego i szwedzkiego wobec Polski w pewnych kwestiach na arenie Unii Europejskiej. No i zwróćmy tutaj uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy kręgi wojskowo-strategiczne fińskie i szwedzkie i w ogóle nordyckie od dłuższego czasu pałają sporą sympatią do Polski od lat, prawda, i są za zacieśnianiem wzajemnych relacji i współpracy. Tymczasem problem jest cały czas na szczeblu politycznym, gdzie nie mamy polityki, nie mamy relacji i nie umiemy przezwyciężyć niechęci do nas, która tam z pewnych względów panuje. Znowuż, jest wyjątkowo dobra okazja, żeby to zrobić, właśnie dlatego, że Szwecja, wciąż Finlandia już nie, ma problemy z akceptacją swojego akcesu do NATO. Wkrótce to okno możliwości się zamknie, także ja bym tu apelował gorąco do szanownych współdyskutantów o wywieranie nacisku na naszych decydentów, jak również do szanownych słuchaczy i widzów, o to samo. No i przede wszystkim do samych decydentów. Czy nie dobrze byłoby przejść do historii jako ci, którzy po setek latach, po, setek, po setkach lat po prostu imposybilizmu przełamali kwestię braku polskiej polityki północnej? I teraz już naprawdę na koniec o bardzo krótkie podsumowanie i jednocześnie recenzje książkowe, bo jesteśmy bardzo ciekawi, co panowie obecnie czytacie, co polecacie. Bardzo proszę, zaczniemy od pana Marka Budzisza. Ja myślę, że podsumowanie jest niepotrzebne, bo już moi przedmówcy dokonali to, co 
jest cenne moim zdaniem, no to podkreślenie tego, że nieprzypadkowo omówiliśmy albo sygnalizowaliśmy sytuację na wszystkich zaludnionych kontynentach, bo, bo rzeczywiście mamy do czynienia z, z, z globalnymi zmianami. Jeśli mówimy o zmianach i tu przejdę płynnie do, do lektur, to ja czytam dwie książki. Jedną, jednej nie przyniosłem, bo, bo gdzieś po prostu położyłem i nie mogę teraz znaleźć. To jest książka Schmidta, Kissingera, Schmidta i Hutenlochera, nazwisko tragiczne do wypowiedzenia. The Age of Artificial Intelligence. Bardzo ciekawa książka związana z, 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 z wpływem, który na nasze losy będzie miała sztuczna inteligencja. Polecam. Książka nie jest bardzo obszerna, łatwo napisana. Może nawet będzie niedługo po polsku, ale, ale nawet ci, którzy w sposób elementarny znają angielski, nie będą mieli z tym problemów. I drugą książkę... Przepuszczam przez, którą... prze, przepuszczam przez sztuczną inteligencję mi przetłumaczy. No może tak być, jak mówisz, Marku. To dla mnie to jest trochę czarna magia, ale, ale to z pewnością jest, pewien, jest obszar, który, który z, zrewolucjonizuje sytuację na świecie, też w wymiarze globalnej rozgrywki. Nie wiem, czy na korzyść, ale, no ale to już pewnie, pewnie inni się niż ja będą tym martwić. Mam na myśli młodszych uczestników naszej No debaty. już nawet nie, ja korzystam z tego czata G GPT i uważam, że no, bardzo przeceniamy sztuczną inteligencję. Ja myślę, Marku, że ty jesteś w porównaniu ze mną jakimś, jak to Amerykanie mówią, computer geek, ale, ale poczytać o tym warto i, i chciałbym rekomendować książkę Pola Szare For Battlegrounds, tak ona wygląda. Szare to jest człowiek, który opisuje ewolucję pola walki, ewolucję również techniczną i, i wchodzenie nowych, nowych rozwiązań. Jego poprzednia książka Army of Nano, ile dobrze pamiętam, tytuł dotyczyła głównie robotyzacji nowych, nowych czynników zwiększających świadomość sytuacyjną, a ta dotyczy właśnie wpływu sztucznej inteligencji na na, na sytuację, jeśli chodzi o możliwości sił zbrojnych, głównie w tym obszarze, który jest niedoceniany i w ogóle nie jest e, często omawiany. No nie można tego pokazać na defiladzie i to chyba z tego powodu, e, czyli w kwestii dowodzenia, rozpoznania, łączności, e, oceny e, oddziaływania, świadomości sytuacyjnej, czyli w gruncie rzeczy tego, co e, decyduje o tak zwanej pętli Boyda, i przekłada się na skuteczność sił zbrojnych na, na, na froncie i ekonomię środków. Bo, I to ostatnie zdanie, bo w myśleniu Zachodu, cywilizowanych państw i rozwiniętych, sztuką jest zbudowanie takich sił zbrojnych, które osiągną cele wojskowe przy możliwie małym zaangażowaniu materialnym i małym obciążeniu finansowym danego społeczeństwa. No oni, a mam nadzieję, że nie, nie stało to się naszym udziałem, przyswoili już taką starą maksymę Fryderyka Wielkiego, czyli mającą już trochę lat. Fryderyk Wielki mówił, że to państwo, które by chciało kontrolować wojskowo wszystkie opcje i wszystkie możliwości, w gruncie rzeczy niczego nie będzie kontrolować. Ja mam wrażenie, że my, pod, że my podążamy ścieżką, y, którą krytykował już Fryderyk Wielki. Chcielibyśmy y, we wszystkich możliwych domenach zwiększyć skokowo nasze możliwości. Obawiam się, że to może być, delikatnie mówiąc, trudne. Warto sobie w związku z tym przeczytać i zrozumieć, jak myślą inni o jakiej armii, o jakiej wojnie, o jakich zdolnościach, o jakich potrzebach i o jakim w związku z tym też zaangażowaniu administracji publicznej państwa. A co czyta pan ambasador? E, czytam coś, co jest zupełnie poza polityką. Ja e, Jedno zdanie podsumowania, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście jedno. Mianowicie e, myślę, że z całej naszej rozmowy wynika e, jedna kwestia, że e, Próba rozmawiania o polityce na zasadzie, że 
tu chłop, tu baba, tu koń, tu drzewo. Bez perspektywy, bez patrzenia w perspektywie wręcz globalnej. Na wszystkie zjawiska polityczne może spowodować popełnienie bardzo poważnych błędów. To, to, to jest jakby oczywisty wniosek z tej wielo, wielokontynentalnej dyskusji. A chciałem... A codziennie, codziennie powoduje, panie ambasadorze. I w każdych wyborach. Tak, ja chciałem polecić coś zupełnie niepolitycznego w pierwszym, z, z pierwszego wrażenia. Książkę, która mnie zafascynowała. E, mianowicie książkę profesora Stanisława Łotysza Pińskie błota. Pińskie błota to jest książka napisana o dziejach obszaru Polesia do roku 1945, natomiast to niebywale nowatorskie spojrzenie. Coś, co pozwoli nam lepiej czytać również politykę bardzo współczesną, bo to jest próba czytania dziejów, czy biografii regionu bardzo szczególnego, jednocześnie pod kątem ekologii, pod kątem stosowanych technologii w, w tworzeniu zmian przyrodniczych i zmian społeczeństwa, czy zmian społecznych na tle tych dwóch, dwóch procesów. Jest to jedna z pierwszych książek w polskiej literaturze naukowej, która, która próbuje integrować te, te wszystkie elementy. Ci, jak ktoś dyskutuje w tej chwili o przeróżnych zielonych Europach, ekologicznych pomysłach i tak dalej, i tak dalej, to, to powinien poczytać tę książkę, żeby zobaczyć, że po pierwsze nie wymyśla niczego nowego, a po drugie, że mówienie o jednym z elementów tej wieloczynnikowej układanki jest po prostu prowadzi do kompletnie błędnego odczytywania rzeczywistości. W każdym razie bardzo namawiam, na, szczególnie w okresie świątecznym, na takie wzięcie oddechu i przeczytanie czegoś, co pozwala złapać, w cudzysłowie, złapać perspektywę ułatwiającą czytanie współczesnej polityki poprzez doświadczenie historyczne. Bardzo ciekawa propozycja. A co czyta Bartłomiej Radziejewski teraz i polecę? Ja właśnie niedawno skończyłem y, samotność strategiczną Polski niejakiego Marka Budzisza. Polecam gorąco. Uważam, że wszyscy zainteresowani sprawami geostrategicznymi powinni to przeczytać. Rzecz y, bardzo... I to nie jest tutaj, prawda, y, jakieś podlizywanie się szanownemu y, współdyskontonatowi, y, tylko szczera opinia, po prostu bardzo kompetentny i odważny przegląd y, Rzadko w Polsce w ogóle zauważanej literatury, tak nawet zachodniej, ale w szczególności to ten insight w ekspercką dyskusję rosyjską jest czymś cennym i unikatowym w Polsce. Z odważnymi tezami i wnioskami, aczkolwiek tytuł dosyć clickbaitowy. Dosyć clickbaitowy. Ale ja muszę powiedzieć, że jeżeli można wtrącić, to w środowiskach absolutnie od lewa do prawa Słyszę, że książka Marka jest lekturą obowiązkową, ponieważ ja już ją reklamowałem dość dawno temu, czy reklamowałem, no, z, namawiałem do, do, do czytania, przeczytałem ją z fascynacją, muszę powiedzieć, że z rzadką satysfakcją odnotowuję, że jest to jedna z niewielu książek, która nie jest czytana w jednej z baniek informacyjnych. No to, to sukces autora, dobrze. A druga rzecz to nasza, konektografia Paraga Kanny. Lata temu czytałem ją po angielsku, teraz czytam po polsku. Z drogą zadowolony jestem z tłumaczenia. No, wybitna, fundamentalna rzecz to jest, szanowni państwo. I to nie dlatego, że nasza, tylko dlatego, że mówi o całym nowym wymiarze globalnej rewolucji, która się dzieje w dziedzinie połączeń infrastrukturalnych, ale nie tylko wąsko rozumianych drogowych, czy kolejowych, ale, czy światłowodowych, ale też infrastruktury społecznej o globalnej rewolucji konektywności. Można się tam z szeregiem rzeczy nie zgodzić, w szczególności z takim quasi-religijnym zapałem ewangelizatorskim autora, ale jest to rzecz fundamentalna i konieczna do przemyślenia, moim zdaniem. Polecam gorąco. Wszystkie rekomendacje rozważymy. Dziękuję Panu bardzo za bardzo obszerną analizę. To myślę, że tak to na zakończenie i pożegnanie miesięcznika dzisiaj trochę dłużej. Tak jak wspomniałam, od przyszłego tygodnia wchodzimy w rytm dwutygodniowy. Drodzy Państwo, gośćmi Nowej Konfederacji byli pan Marek Budzisz, pan ambasador Jerzy Marek Nowakowski, 
Bartłomiej Dziękuję. Radziniewski. Ja się nazywam Marta Witczek Żydowo. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych nagraniach Nowej Konfederacji. Dziękuję.